ఇతర రాష్టాల కార్మికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని అంటున్నారు మల్లారెడ్డి ఇప్పటికే ఈ దిశగా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశామంటున్న మల్లారెడ్డితో మా ప్రతినిధి మహేష్ ఫేస్ టు ఫేస్ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో కార్మికుల కోసం రాష్ట ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంది వారికి ఎలాంటి వసతులు కల్పిస్తుంది ఇతర రాష్టాల నుంచి వచ్చినటువంటి కార్మికుల విషయంలో ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఏంటి మనతో మాట్లాడేందుకు కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి గారు ఉన్నారు వారి నిర్మితి వరకు సార్ చెప్పండి సార్ ఏదైతే లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో కార్మికులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి సో దీన్ని అధిగమించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది లాక్డౌన్ అయిన కార్మికుల దగ్గర ఫ్యాక్టరీలు కానీ షాపులు కానీ పెద్ద పెద్ద మాల్స్ కానీ చాలా మంది కార్మికులు లక్షల మంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా తప్పకుండా మా గవర్నమెంట్ అధికారులతో కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ కెట్లైతే శాలరీ ఇస్తారో అదే పద్దతిలో లాక్డౌన్ అయినాక కూడా వాళ్ళకందరికీ కూడా పే చేయాలని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసినాం మా కమిషనర్ గారితో దానికి తోడు భవన కార్మికులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు బయట రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కడెక్కడ లక్షలాది మంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా బిల్డర్లకు కూడా మా ఐటీ మినిస్టర్ గారు కూడా మొన్ననే వాళ్ళకు కూడా బిల్డర్స్ అందరినీ కూడా పిలిచి మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళకు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా భవన కార్మికులు అందరికీ భోజన వస వసతి కానీ ఉంటందుకు నివాసం కానీ వాళ్ళ పిల్లలకు ఏదైనా మందులు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకు మంచిగా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ అవసరాలకు అన్ని కూడా పెట్టి వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవాలని ఈ లాక్డౌన్ టైంలో కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి అందరం కూడా తెలంగాణలో చాలా బాగా లాక్డౌన్ నడుస్తుంది అందరు కూడా సహకరిస్తున్నారు ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాం తెలంగాణలో ఎక్కడ అయిపోయినా కానీ కూరగాయలు కానీ పాలు కానీ పండ్లు కానీ నిత్యావసరాలు కానీ అందరు కూడా పర్ఫెక్ట్గా సరఫరా చేస్తున్నారు ఎవ్వరు కూడా బ్లాక్ మార్కెట్ నడుస్తలేదు అంతటి కూడా పర్ఫెక్ట్ పోతుంది ఇంకోటి సార్ అంటే మీ మీరు ఉన్నటువంటి ఏరియా కావచ్చు మొత్తం జీహెచ్ఎంసీ ఈ ప్రాంతంలోనే ఎక్కువ మంది మైగ్రేట్ అయినటువంటి కార్మికులు ఉన్నారు వాళ్ళ కొరకు భోజన వసతులకు సంబంధించి ఆ కంపెనీలు కానీ వా యజమానాలు కానీ కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మీదకి వెళ్ళి కూడా సాయంత్రం మధ్యాహ్నం కానీ సాయంత్రం కానీ ఐదు రూపాయల భోజనం కానీ ఎక్కడ ఏమన్నా అనాథాశ్రాలు ఉన్నాయి రాత్రి మా ట్విట్టర్లో మా కేటీఆర్ సార్ నాకు ట్విట్టర్లో పెట్టాడు ఒకరొక అనాథాశ్రమం ఉంది ముప్పై మంది పిల్లలు ఉన్నారు అక్కడ భోజనాలు లేవు వాళ్ళకు ఇబ్బందికరం ఉంటే ఇమీడియట్గా రాత్రి మా చైర్మన్ అక్కడ దమ్మగూడెంలో పోయి చైర్మన్ పోయి వైస్ చైర్మన్ పోయి మా కౌన్సిలర్ పోయి వాళ్ళకు భోజనము సదుపాయాలు కూరగాయలు అవన్నీ కూడా ఇస్తారు మంచి చెడ్డ వాళ్ళకి ఏది ఉన్నా చూసుకుంటారు అట్లా ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎవ్వరికి ఇబ్బంది వచ్చినా మా కలెక్టర్ స్పెషల్ కలెక్టర్లు ఉన్నారు ఆ ఎంఆర్ఓలు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా షార్ప్గా టీములు పెట్టి వాళ్ళందరూ కూడా బాగా పనిచేస్తారు సార్ ప్రభుత్వం తరఫున ఈ కార్మికులకు మీరు ఇస్తున్నటువంటి హామీ ఏంటి ఆందోళన చెందకుండా ఉండేది కూడా ఎవ్వరు కూడా ఆందోళన చెందని అవసరం లేదు మన రాష్ట్రం మన సీఎం పెద్దలు కేసీఆర్ గారు మంచి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు దీనికి కరోనా ఒకటే మందు మనం ఇంట్లోనే ఉండాలి ప్రజలందరూ కూడా కార్మికులందరూ కూడా ఎవ్వరు కూడా అధైర్యపడొద్దు మనం అందరం కూడా ఇంట్లో ఉంటే తప్పకుండా ఈ వ్యాధి మే మన ఏప్రిల్ పదిహేను కల్లా ఇది కూడా పోతుంది ఈ వ్యాధి మన దగ్గర నిలబడదు కూడా మంచిగా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఎవ్వరు కూడా ఈ వ్యాధితో మన రాష్ట్రంలో ఎవ్వరు చనిపోయింది కూడా ఇప్పటిదాకా ఒక్కరు కూడా లేరు కాబట్టి తప్పకుండా దీనికి అందరికి కూడా నయం అవుతుంది మనము మన పిల్లలను మంచిగా కాపాడుకొని మనం అంతరం ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు ఇది వారు చెప్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కార్మికుల కొరకు అన్ని రకాలైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది వారు భోజనాలకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా కూడా సంబంధించినటువంటి కలెక్టర్లు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా జీతాల విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇప్పటికే మా అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది అన్ని ఫ్యాక్టరీలు కూడా తమ కంపెనీలో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పేసి మంత్రి చెప్తున్నారు ఎవరు ఒకటే కార్మికులు కానీ ప్రజలు కానీ పాటించాల్సింది ఇళ్లలో ఉండడం సామాజిక దూరాన్ని పాటించడం మాత్రం వాళ్ళు చేయాలి మిగతా అన్ని కూడా రాష్ట ప్రభుత్వం వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు అన్ని కూడా చేస్తామని చెప్పేసి మంత్రి మల్లారెడ్డి గారు చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్ గ